paz del Señor. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Estamos hoy a miércoles 15 de febrero. El Evangelio es de San Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26. Lo primero que quiero hacer es recordarte que los miércoles y los viernes el Señor y María nos invitan al ayuno. Es una gran ocasión para ayudar al Señor y a María a cumplir sus planes de paz sobre el mundo. Y el mundo, querido, querida alma contemplativa, está en una encrucijada. Porque el hombre moderno ha rechazado a Dios, lo ha expulsado de su vida. Entonces el mundo camina hacia la perdición. Pero... Si nosotros sacrificamos nuestros días con la oración, el ayuno y la penitencia, todo puede cambiar. Nosotros, los hijitos de María, somos su esperanza. Somos la esperanza de María. Así que no lo olvides, cada miércoles y cada viernes recuerda la llamada del Señor y de María al ayuno. Vamos a leer el Evangelio porque tengo algo muy profundo que compartir contigo hoy. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y le trajeron a un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Levantando los ojos dijo, veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole que no entrase en la aldea. Bien, entonces, mi querida alma contemplativa, Hoy te quiero hablar sobre la cuestión de la ceguera. En concreto te quiero hablar sobre lo que ocurre cuando Dios te deja ciego.
Ten en cuenta una cosa, mi querida alma contemplativa. Hay diferentes razones por los que el espíritu se puede quedar ciego. A veces el espíritu se queda ciego por negligencia suya. Deja de orar, deja de interesarse por las cosas de Dios, se va hacia las cosas materiales, hacia las cosas mundanas, y entonces se produce una ceguera espiritual. Pero esa ceguera espiritual es por causa del pecado. Pero en otras ocasiones el alma busca a Dios, el alma desea a Dios, el alma padece por no amar más a Dios, el alma padece por no saber orar bien y sin embargo se siente a oscuras, se siente incapaz de orar. ¿Qué es esto? ¿Por qué el alma a veces desea orar, busca orar, lucha por orar y es incapaz de orar? Pues nos lo va a explicar San Juan de la Cruz de una manera magistral. En el segundo libro de la noche oscura, canción 10, capítulo 16, número 7. Oh pues, alma espiritual, cuando vieres oscurecido tu apetito, tus aficiones secas y apretadas e inhabilitadas tus potencias para cualquier ejercicio interior. No te penes por eso. Antes lo ten a buena dicha, pues que te va Dios librando de ti misma quitándote de las manos la hacienda, con las cuales, por bien que ellas te anduviesen, no obraras tan cabal, perfecta y seguramente, a causa de la impureza y torpeza de ellas, como ahora, que tomando Dios la mano tuya, te guía a oscuras como a ciego, a donde y por donde tú no sabes, ni jamás con tus ojos y pies, por bien que anduvieran, atinaras a caminar. Este texto de San Juan de la Cruz es verdaderamente admirable, totalmente admirable. Pero ahora te lo voy a ir desgranando, te lo voy a ir explicando. Oh pues, 
alma espiritual. Esa eres tú. El alma espiritual. El alma contemplativa. Cuando vieres oscurecido tu apetito, es decir, Tu deseo de Dios parece que ha desaparecido. Tú buscas a Dios. Le deseas, pero parece que no sientes nada en absoluto. Que no sientes nada por Dios. Y sin embargo le deseas. Pero parece que no sientes nada por él. Tus aficiones secas y apretadas. E inhabilitadas tus potencias para cualquier ejercicio interior. O sea, tú te esfuerzas por orar. Pero eres incapaz de pensar nada. Eres incapaz de hacer actos de amor. Eres incapaz de vivir en la presencia de Dios. Parece que todo dentro de ti es una enorme revolución. Una enorme oscuridad. No te penes por eso. Antes lo ten a buena dicha. No te dé pena de estar así. Antes... Alégrate. Pues te va Dios librando de ti misma, de tu manera humana de orar, tus meditaciones humanas, tus actos de amor humanos, tu estar en la presencia de Dios con las fuerzas de tu mente. Te va Dios librando de ti misma, quitándote de las manos la hacienda, te da la capa, te quita la capacidad de hacerlo tú. Con las cuales, con tus potencias, con tus pensamientos, con tus actos de amor humanos, con tu estar en la presencia de Dios con tus fuerzas humanas, por bien que ellas te anduviesen, por muy bien que te fuese, no obrarías de manera tan perfecta y segura a causa de la impureza y torpeza de ellas. Tus pensamientos, tus actos de amor humanos, tu capacidad humana de estar en la presencia de Dios son muy impuras y torpes. Porque todo lo nuestro humano a los ojos de Dios es torpe e impuro. Pero ahora Dios toma tu mano. Es decir, Dios te lleva de la mano y te guía a oscuras como a ciego. En esa oscuridad enorme que tú padeces, es Dios el que te va guiando, aunque te parezca imposible. Es Dios el que te va guiando. Y te lleva a donde tú no conoces, que es a la unión con Dios. Y por donde tú no sabes es decir, por un camino desconocido para ti, incomprensible para ti, que es el camino de la absoluta oscuridad, que para ti es incomprensible. Ni jamás con tus ojos y pies, con tus capacidades humanas, por bien que anduvieran, 
por muy bien que lo hicieses, no llegarías a la unión con Dios. ¡Qué preciosidad! El texto de San Juan de la Cruz. ¡Qué bien explica las cosas! Pues querida alma contemplativa, cuando te vieses en la oscuridad, si tú luchas por buscar a Dios, si tú te esfuerzas por ser suya, no te aflijas. Es Dios que te guía como a ciego. Muy feliz miércoles. Que el Señor te bendiga. Que María te bendiga.